ഹലോ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മിനീസ് ഓൺലൈൻ ട്യൂഷൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ലൈഫ് വിത്തിൻ ദ സീ വിത്തിനുള്ളിലെ ജീവൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നത്തേത് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് ഇവിടുന്ന് വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് വായു വെള്ളം അനുയോജ്യമായ താപനില ഇവ ആവശ്യമാണ് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പരീക്ഷണം ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ പരീക്ഷണക്കുറിപ്പാണ് ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നീട് ഊഹം ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി നിരീക്ഷണം നിഗമനം ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഊഹം മണ്ണ് ആവശ്യമാണോ അല്ലയോ അത് നിങ്ങളുടെ ഊഹം മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ മണ്ണ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് എഴുതുക അതല്ല മണ്ണ് ആവശ്യമല്ല എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഊഹമെങ്കിൽ അവിടെ മണ്ണ് ആവശ്യമല്ല എന്നെഴുതുക ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ എന്തൊക്കെയാണ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് പഞ്ഞി പയർ വിത്തുകൾ പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു പേപ്പർ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിവശത്ത് കുറച്ച് ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ഞി എടുത്ത് മൂന്നോ നാലോ പയർ വിത്തുകൾ ഇടുക അല്പം വെള്ളം തളിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം നിരീക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ നിരീക്ഷണ ഫലം എന്താണ് പയർ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതായി കാണുന്നു നിഗമനം ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്ന നിഗമനം എന്താണ് വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിന് മണ്ണ് ആവശ്യമില്ല എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രോബ്ലം ഈസ് സോയിൽ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീൽ ഗസ് സോയിൽ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് പേപ്പർ ഗ്ലാസ് കോട്ടൺ വാട്ടർ പി സീഡ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ടേക്ക് എ പേപ്പർ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പുട്ട് സം ഹോൾസ് ഓൺ ദ ബോട്ടം ടേക്ക് സം കോട്ടൺ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ആൻഡ് പുട്ട് ത്രീ യുവർ ഫോർ പി സീഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് പ്യുവർ സം വാട്ടർ ഒബ്സർവ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ പി സീഡ്സ് സ്പ്രൗട്ട് ഇൻഫറൻസ് സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് സീഡ്സ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായു വെള്ളം സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് അനുയോജ്യമായ താപനില വളം ഇതിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ പിന്നീട് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ എന്നീ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവയെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഇതിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വായു വെള്ളം അനുയോജ്യമായ താപനില വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൂര്യപ്രകാശം മണ്ണ് വളം ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഇൻ ടു കാറ്റഗറീസ് എയർ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് സോയിൽ ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാന്യർ ഫാക്ടേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് അതായത് വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ഇതിൽ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എയർ വാട്ടർ ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഫാക്ടേഴ്സ് not required for the sprouting of seeds with mulaikan aavashyam illatha kadagangal sunlight soil manure adutha moonamatha pravartanam aalathil kulichittal venda vith mulaikilla ennu ramesh paranju ee abhiprayathode ningal yojikkunnundo undengil endu kondu ramesh parna abhiprayathode njan yojikkunnu koodal vithukalum mannil aalathil kulichittal kilikilla kaaranam vith mulaikan vayu aavashyamana ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിരുന്ന വിത്തിന് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ വായു ലഭിക്കില്ല രമേശ് സെഡ് ദാറ്റ് ദ സീഡ് ഓഫ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ ഈപ്സ് ഓൺ ടു ഡീപ് വിൽ നോട്ട് സ്പ്രൗട്ട് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ വൈ ഐ എഗ്രി വിത്ത് ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീഡ്സ് ഡു നോട്ട് ജെർമിനേറ്റ് ഇഫ് ദ എയർ പ്ലാന്റഡ് ഡീപ് അണ്ടർ ദ സോയിൽ സീഡ്സ് നീഡ് എയർ ടു ജെർമിനേറ്റ് ടു സോൺ ടു ഡീപ് ദ സീഡ് ഓഫ് ലേഡീസ് ഫിംഗർ വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇനഫ് എയർ പാഠഭാഗം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വായിക്കുക കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താ